வணக்கம் ஐடியா கல்வி மையம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த வீடியோ தொகுப்பில் நாம் பதினொன்று புள்ளி அஞ்சு அந்த தலைப்பில் தொகையிடல் பண்புகள் அப்படிங்கிறதுல அதாவது இங்கிலீஷில் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இன்டகரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குதுங்க அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அங்கே புக்கில் இங்கிலீஷ் மீடியா புக்கில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூறாவது பக்கத்தில் அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகு நீங்கள் பார்க்கலாம் சரி ஓகே இதில் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் இந்த எக்ஸசைஸை பொறுத்த வரைக்கும் பதினொன்று புள்ளி மூணு எக்ஸ் பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா போதுமானது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கே என்பது ஒரு மாறுலியாக இருந்தால் அதாவது கே இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கேவா கேங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்டூவாக மல்டிப்ளிகேஷனாக கொடுத்துருந்தா கேவை தூக்கி வெளியே வச்சுட்டு நீங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை மட்டும் இன்டகரல் பண்ணால் போது இப்படி எழுதிட்டு இன்டகரல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாப்ல முதல் ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் உதாரணத்துக்கு இ பவர் எக்ஸு ஜி ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது சைன் எக்ஸு காஸ் எக்ஸு இது மாதிரி ஃபங்க்ஷன் அனதர் ஃபங்க்ஷன் இது மாதிரி கொடுத்துருந்தாலோ அல்லது இன்னொரு மூணு ஃபங்க்ஷன் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆ மீனஸ் இன்னொரு ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ்னு கொடுத்துருந்தாலோ இது மாதிரி தனித்தனியாக போட்டு நீங்கள் இன்டகரல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் இதை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய சம்களை இங்கே பார்க்கலாம் இதுக்கு எந்த எதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கோணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி எங்கள் புக்கில் நம்ம சம்ஸெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறோம் லெவன் பாயிண்ட் உங்களுக்கு பேஜ் நம்பர் இங்கிலீஷ் மீடிய புக் எடுத்துட்டிங்கன்னா பக்க எண் நூற்றி எண்பத்தாறில் நூற்றி எண்பத்தாறில் அதாவது இப்போது ஃபஸ்ட் எடிஷனில் ஓகேங்களா இங்கே டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆன்டி டெரிவேட்டிவ்ஸ்னு கொடுத்துருக்குற இதில் ஒரு பதினாலு ஃபார்முலாக்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க நூற்றி எண்பத்தாறு நூற்றி எண்பத்தி ஏழு இங்கிலீஷ் மீடிய புக்லிங்க இந்த பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க தமிழ் மீடியத்துலையும் பார்க்கலாம் அதில் இந்த ஃபார்முலாக்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் அதனால் நான் இது ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணிவிட்டு சம்முக்கு போகலான்னு நினைக்கிறேன் சரி வாங்க அப்படியே கவனிச்சுட்டு வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியுங்க நான் சொல்கிறது சரி ஓகே இப்போ ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு ஒன்றுமே இல்லாத ஒன்று எக்ஸப் பொறுத்து இன்டகிரேட் தொகையிடல் செஞ்சீங்கன்னா இன்டகிரேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸப் பொறுத்து ஒரு ஜீரோ அப்படிங்கிறத பண்ணிங்கன்னா சிங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும் தொகையிட்டு மாதிரி வரும் அப்படிங்கிறதுங்க அதான் இந்த ஃபஸ்ட் ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் ரிசல்ட் ஓகே அடுத்து கே உதாரணத்து கேங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கே இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் சி இஸ் ஆல்சோ இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட்டுங்க சிங்கிறது ஒரு மாறிலி தான் கேவும் ஒரு மாறிலி தான் அந்த இடத்துல அதை கொடுக்கல ஓகேங்களா கே உதாரணத்துக்கு சிக்ஸு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னு கொடுத்தா சிக்ஸுங்கிற கான்ஸ்டன்ட்டை வெளியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நீங்கள் எக்ஸ் பவர் ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கோணுங்க இந்த இடத்துல எக்ஸ் பவர் ஜீரோன்னு எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோணுங்க இந்த இடத்த இதுக்கப்புறம் இதை கொடுத்துருந்தானே கரெக்டாக இருந்திருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறக்கோசரம் கொடுத்துருக்குறாப்பில் மலப்பாட மாட்டுங்கன்னு கேங்கிற கேங்கிற கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸை பொறுத்து பண்ணிங்கன்னா கே எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னு வரும்னு மக்க பண்ணுற சொல்லி தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க எக்ஸ்ட்ரா புரிஞ்சு படிக்கணும்னா இந்த ஃபார்முலா மேலேயுமே இது கீழேயும் கொடுத்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கலாம் எக்ஸ் பவர் ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கு சரி ஓகே இன்டகரல் எக்ஸ் பவர் என்று டிஎக்ஸ் இதாங்க ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்முலா மெமரி பண்ணுறோன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்குது ரெண்டு வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்குதுங்க புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு வந்து தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் ஓகேங்களா ஓகே இந்த ஃபார்மை எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்க எக்ஸ்பர்ன் ஃபார்முலான்னா என் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது தப்பாக சொல்கிற மாதிரிங்க என் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் ஒன்னை தவிர மற்ற எல்லா இதுக்கும் அதை அப்ளை பண்ணலாம் எக்ஸ் பவரில் நல்லா ஆபோச்சுங்க சரி ஒருவேளை மைனஸ் ஒன் வந்தால் என்ன பண்ணுறது அதுக்கு தாங்க இந்த ஃபார்முலா ஒன் பை எக்ஸை எக்ஸ் இன்வர்ஸ்ன்னு எழுதலாம் இப்போ என் வந்து இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்று அப்போ நீங்கள் இந்த இந்த மேல் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோன்னு இது ஒரு தனியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன் பை எக்ஸு அதாவது கீழே டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணி ஒன் பை எக்ஸ்னு வந்தால் லாக் ஆஃப் மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அல்லது எக்ஸ்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சு படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிறத டிஃப்ரென்சியேட் அதாவது தொகுதி கீழே இருக்கிறது பகுதின்னு சொல்லுவோ இதை நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்னு சொல்லுவோ
காஸ் எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் இது தெளிவாக இருக்கணும் ரெண்டு ரேக்கேஜ் தனித்தனியாக போடுவோம் டிஃப்ரென்சியல் தனி இதுக்கு இன்டகிரல் தனி தெளிவு இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா குழப்பத்தில் தப்பாகி போயிடும் ரெண்டுமே இந்த எல்லாம் மெயின் சரிங்க சீக்கன் ஸ்கொயர்டுமு டேனுமு சீக்கண்டு எப்போ சாதா சீக்கன் ஸ்கொயர் சீக்கண்ட் எப்பவுமே டுவின்ஸாக தான் இருப்பாங்க சீக்கண்டும் கொசிக்கண்டு கொஞ்சம் இதை கன்ஸ் நான் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கு இந்த ஃபார்முலா எப்படி ஞாபகம் வைக்கிறதுன்னு ஒரு நாலு ஃபார்முலாவுக்கு நான் சொல்கிற ஐடியா பெனிஃபிட்டாக இருக்குது சீக்கன் ஸ்கொயர்ட எப்போவுமே டுவின்ஸுங்க ஒன்னாக தான் ஸ்கொயராக தான் வருவாங்க அது கொசிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு தான் வருவாப்பில் இது டுவின்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க சீக்கன் ஸ்கொயர்டு கொசிக்கன் ஸ்கொயர்டு சீக்கண்டோட ஃப்ரெண்டு டென்த்துலேருந்தே தொடர்ச்சியாக வந்துருப்பாப்பில் யாருங்க டேனு டேன் எக்ஸ் ஓகேங்களா என்ன சீக்கன் ஸ்கொயர்டை பண்ணிங்கன்னா அதனோட ஃப்ரெண்ட் ஆன்சராக வருவாப்பில் அதே மாதிரி கொசிக்கன் ஸ்கொயர்டு பண்ணிங்கன்னா கொசிக்கன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸை பண்ணிங்கன்னா கொசிக்கன் ஸ்கொயர்டு ஒரு எதிர்மறையான எண்ணம் கொண்டவை டுவின்ஸ் தான் ஆனால் ஃப்ரெண்டு வந்து மைனஸ் காட்டெக்ஸாக தான் இருப்பாப்பில் ஓகேங்களா மைனஸ் காட்டெக்ஸ் நெகட்டிவ் கதாபாத்திரம் மைனஸ் காட்டெக்ஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்த ரெண்டு ஃபார்மாக யூஸ் ஆகுது சீக்கண்ட் எக்ஸ் எப்பவுமே டுவின்ஸ்ன்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம் ஃப்ரெண்டோட ஜோடி சேர்ந்து வந்துருக்குந்த அப்படின்னா இதை இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா டுவின்ஸில் ஒரு ஆள் ஆன்சராக வருவாப்பில் ப்ளஸ் நேர்மறை எண்ணங்களோடு இருப்பாப்பில் அதே கொசிக்கண்ட் எப்பவுமே டுவின்ஸ் இங்கே ஒரு ஆள் மட்டும் வந்திருக்கிறாப்பில் ஃப்ரெண்டோட அப்படின்னா இதில் கொசிக்கண்ட் எப்பவுமே எதிர்மறை எண்ணம் கொண்டது தான் கொசிக்கண்டோ காட்டு ரெண்டு பேர் ஜோடி சேர்ந்தாங்கனாவோ இது எப்பவுமே நே எதிர்மறை தான் நெகட்டிவ் டுவின்ஸில் ஒரு ஆள் இருப்பாப்பில் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க இவங்க ரெண்டு பேர் இங்கே வந்துட்டாங்கன்னா வீட்டில் மைனஸு ப்ளஸ் கொசிக்கண்டு கூட வச்சுருப்பாப்பில் மைனஸு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்ல வரேங்க நான் ஒரு பைத்தியமாட்டம் சொல்கிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார்முலாவை மனக்கப் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் சரி ஓகே இப்போ ஒரு எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸை தான் வரும் இது வடிவேல் காமெடியாக எத்தனை அடித்தாலும் தாங்குறாங்கப்பா அப்படிங்கிறாப்புல இது இப்போ எக்ஸ் எத்தனை டைம் பண்ணிங்கன்னா அதே தான் வரும் டிஃப்ரென்சியேஷனும் அதே தான் இன்டகிரேஷனும் அதே தான் இந்த இப்போ ஒரு எக்ஸுன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க கோஇபிசன் ஒன் இருக்கிறாப்புல இதே சேம் இந்த இடத்துல பை லாக் பேசி இ அப்படின்னு இருக்குது லாக் பேசி இயோட வேல்யூ ஒன்று அதை நம்ம இங்கே போடல அதுக்கு தெளிவாக மைண்டில் மைண்ட் மேப்பில் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இபார் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் இபார் எக்ஸ் பை லாக் பேசியே இ வரும் அதே மாதிரி ஏ பவர் எக்ஸு சேம் இதே மாதிரி பண்ணுங்கள் ஏ பவர் எக்ஸ் பண்ணால் அதே வரும் பை லாக் ஏ ப்ளஸ் லிமிட் கொடுக்காதங்காட்டி ப்ளஸ் சி போடுறோம் எல்லாத்துலேயுமே ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் சின்னு போட்டுப்போம் என்ன காரணம் இந்த லிமிட் கொடுக்கல அப்படின்னு ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்கிறேன் அதே தான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் சரி அதுக்கு பதிமூணாவது ஃபார்முலா இன்டகரல் ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டி எக்ஸை பொறுத்து பண்ணிங்கன்னா ஒன் நல்லா நான் வச்சுங்க ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நிறையா வரும் நம்ம இந்த எக்ஸைஸில் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அதே இன்டகரல் ஒன் பை ரூட் இல்லாமல் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்தால் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறத இந்த பதினாலு ஃபார்முலாக்களே புக் எடுத்து கொஞ்சம் கின்ஸ் வச்சு நான் சொல்கிறத வச்சு ஞாபகம் வச்சு மனப்பாடம் பண்ணி எழுதி பாருங்க ஓகேங்களா அதை எழுதிட்டு நான் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வீடியோ போட்டுருக்குறேங்க இந்த எக்ஸைஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் நடத்தி இருக்கிறேன் அந்த ரெண்டு பார்ட்டையும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸைஸுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணி சம்ஸ் போடுறது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை சரி வாங்க நம்ம சம்முக்கு போகலாம் சரி கொஸ்டின் பின்வருவனவற்றை எக்ஸை பொறுத்து தொகையிடுக அப்படின்னு சொல்லி இது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது என்ன பண்டோணும் இது மாதிரி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் பண்ணுறது இன்டகிரேட்டிங் சாப்டர் அதாவது தொகையிடல் பண்ணுற சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேர் வைக்கணுங்க குழந்தைக்கு ஓகேங்களா எப்பவுமே வா போன்னு கூப்பிட முடியாது நம்ம மேக்ஸெல்லாம் கொஞ்சம் மரியாதையான ஆட்கள் அதனால லெட் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரல் போட்டு இந்த மூணு ஃபேமிலியும் ஒன்றாக போட்டு டிஎக்ஸ் போட்டு எழுதணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பேர் வைத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வைக்கணுங்க இதே மேட்ரிக்ஸாக இருந்தால் கேபிட்டல் ஏ அப்படின்னு பேர் வைப்போம் ஓகேங்களா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக இருந்துன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் படிப்பீங்க டுவெல்த்தில் இசட்டுன்னு பேர் வைப்போம் ஓகேங்களா அது மாதிரி இங்கே இன்டகிரேட்டிங் சாப்டருக்கு ஐயின்னு பேர் வைக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நாம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி
1 கிடையாது 1 அவட அதிமா இருக்கிறேன் மேல் கொண்டு பை minus 4 இன்று dx நின் இப்படி கர்ட்டானே x power n formula எடுதிக்கு நின் எடுதும் போதே minus minus 1 constant வெளியை வெச்சுக்கிறங்க cosecant square x இங்க x இங்கிரார்த்தில 3x minus 1 குடுத்திருக்கிறாங்க இது நேனச்சிடு பண்டவுன் அது பாப்போம் இப்போ X power n formula இது நேனச்சிட்டு X நேனச்சிட்டு பண்டு உணங்க நேனச்சது ஒரு டைம் differentiate பண்டி divide பண்டு உணும் அதை திலிவா நாபகுச்சுங்க இது திரியாமதா நிறையா பேரு இந்தகரில்லாம் பயந்துகராங்காது இன்னனு கான்சப்டே புரியில் நான் திலிவா சொல்றங்க நான் தெரிஞ்சுகிட்டதன் உங்களுக பண்டியிட்டு நீங்கள் அதுக்குரிய மரியாதையைக் குடுங்கள் அப்பிற இது தனியா differentiate பண்டிக்கலாம் ஓக்கிங்களா அப்படி நான் இது x power n integral into dx இது பண்ணாத அப்படி வருங்கிற formula x plus 4 whole power 5 plus 1 6 by 6 x power n plus 1 by n plus 1 into இது நாம் differentiate பண்ணும்லும் அது divideல into பண்டிக்கொண்டுங்க x coefficient தோக்கி into divide பண்டிக்கிறீர்களும் ok divide பண்டுவனும் இந்தகரில்ல இதை differentiation நான்தா into பண்டி இருப்போம் divideல into பண்டிக்கிறீங்க இது முடிச்சுதுங்க இதை வேலா வழதாங்க அடுத்து plus 5 constant அப்படிய வேச்கிட்டு இதை exponent formula வால் அதியம் அறு போட்டுங்க நான் x power n plus 1 அப்படின்ன 3 இருங்க minus 3 by minus 3 என்ன 4 plus 1 போடும் போது என்ன power லும் கமியாயிரு minus sign big number ஓர் sign போட்டுக்கோ அதையக n plus 1, இன்று x coefficient ஆல் divide பண்டுங்க, இல்லை இன்று இது நேனச்சிக்கிட்டது differentiate பண்டி divide பண்டுங்க நாலு minus 5 தா வரு, இல்லை இன்று simplas ஒன்னா, x coefficient ஆல் பண்டி இருங்க, divide பண்டி இருங்க, இங்கு divide நான் into பண்டாப்பு தெரிய, divideல, முடிஜ்சுதுங்க, minus, இது cosecant x நேனச்சிட்டுப்பண்டுங்க cosecant square 2 wins இருக்கிறாப்பில் இதனோடைய friend காட்டு அப்படி நான் இவிங்க cosecant இந்த minus தனியான் எடுதிக்கிறேங்க இது நான் இது cosecant positiveல் தான் எடுதிருக்கிறேன் சரி ஒரு வேல் இந்த negative வாட் எடுதிருங்க நீ directாவு plus நின் போட்டுக்கலாம் negative இங்க வந்திருச்சு okay இப்பா நீங்க இந்த negative நாங்க எடுதிக்கிறேங்க by divide by இது integral சாப்டுங்கட்டு divide by x coefficient plus c முடிஞ்சுதுங்க இது simplify பண்ணா நமக்கு தேவையான answer கெடச்சிரு ஓக்கிங்களா என்ன வரு answer அப்படினு பாத்தின்னா x plus 4 whole power 6 divide by 6 இந்த minus 5 இந்த 5 5 அடிச்சிலாங்க minus into minus plus சாயிரு plus இது மேல் இருக்கிறு minus 3 கீல் பாக்கும் கொண்டு வந்து இந்த plus into இது ரண்டு என்ன இருங்க minus into minus plus இரு இந்த 1 by 3 remaining இருக்கு அப்படு மேல் ரந்து கீலாக கொண்டு வந்து இங்கனா கீல் பக்கும் கொண்டு வந்து இங்கனா positive இருங்க நான் direct அவுர் step பெடுதுரங்க இது புருஞ்சுதுங்களா மேல் minus 3 இருக்கு denominator கொண்டு வந்து இங்கனா plus 3 இரு இந்த அடுதல minus into minus plus cot 3x minus 1 divide by 3 இல்லையா 1 by 3 இன் வெச்சிலது நீங்கள ஓக்கு இங்கலா அப்படி லாஸ்டாம் முடிக்கும் போது which is a required solution அப்படின் இங்கலிஸ் மிடியம் அருந்த அடுதலாம் தமில் மிடியம் அடுதலாங்க தப்பில்லைங்க தமில் மிடியம் இதுவே தேவையான தீர்வாகும் நான்து ஒரு சம்புக்கு இதுமார் தெலிவா எடுதிக்காம் இறங்க இன்னி வரப்போர் சம்மலா நாம் இது first என்ன பண்டும் உணுங்க, சடங்க முறையில்லாம் உங்களுக் நாபு இருக்குதில்லுங்க, என்ன பண்டும் உணுங்க, பஸ்டு பேர் வைக்கு உணு, கொடந்தைக்கி, இது நான் LED நின் போட்ட தமில் மிடிய முழிக்காதங்க நான் சொல்லவே இல்லை, I equal to integral, இது 1, 2, 3 family, box போட்டு DX, NG, தமில் மிடியம் பின்னாடி minus 2x into dx plus 9 integral e power x இதன் என்னச்டு பண்டும் 
பண்ணலாம் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வெளியே எடுத்துக்கிறீங்க இதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு டப்பு நான் வரும் இதை ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு நினச்சிட்டு பண்ணலாம் ஏன்னா பவர் வந்து என் வந்து இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் வரும் மேல் பக்கம் ஒன் போனால் அதனால் எக்ஸ்பவர் என் ஃபார்மை யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால இது ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுட்டு போடணும்னு மைண்டில் வரணும் எழுதும் போதே பிரிக்கும் போதே உங்கள் மைண்டு வந்துடணும் யோசனை வரணும் சரி ஓகே இப்போ ஆன்சர் பண்ணலாங்க ஃபோர் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸை பண்ணால் என்ன வரும் ஆன்சர் உதாரணத்துக்கு நம்ம இப்போ தான் ஃபார்முலாஸ் பார்த்தோம் ஃபார்முலாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் பார்த்துருக்குறோம் காஸ் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அதுங்கிறது உங்கள் மைண்டில் வரணும் அப்படின்னா சைன் இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ன்னு நினச்சிக்கோங்க ஃபைவ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அவ்வளோதான் முடிச்சு வச்சுங்க பை இந்த நினச்சதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணி டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சது இங்கே என்னங்க வரும் ஃபைவ் பண்ணால் ஜீரோ ஆயிரும் எக் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பண்ணால் ஒன் ஆயிரும் அப்படின்னா என்ன வருங்க எக்ஸ்கோ இஃபிஷன்டால் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சதுங்க அடுத்தது இதை பண்ணலாம் ப்ளஸ் நயன் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே இருக்கட்டு இ பவர் எக்ஸ்ன்னு நினச்சிக்கோங்க அதே தான் வரும் வெடிவேல் காமெடியாட்டோ பை எக்ஸ் கோஎிஷன்டால் டிவைட் பண்ணிடுங்க சிம்பிளாக சொன்னால் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எக்ஸ் கோஎிஷன் தான் வரும் அதை போட்டுக்கங்க ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு நினச்சிட்டு பண்ணுங்க ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு நினச்சிட்டு பண்ணால் லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் டிவைடு பை எக்ஸ் கோஇிஷியண்ட் ப்ளஸ் சி இதை சால்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு தேவையான நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடச்சிருங்க அதாவது இதை இதை டூ டைம்ஸ் அடிக்கலாம் இதை இதை த்ரீ டைம்ஸ் அடிக்கலாம் இதையும் இதையும் எத்தனை டைம்ஸ் அடிக்கலான்னு தெரியுதுங்களா சிக்ஸ் டைம்ஸ் அடிக்கலாம் ஆறுனா இங்கே இருபத்தி நாலு ஓகே இப்போ நமக்கு இதை எடுத்து எழுதுனா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் வந்துருச்சுங்க அதாவது டூ இந்த மைனஸ் நல்லா மறந்துடாதீங்க கீழ் பக்கம் இருக்கிற மைனஸை மேலே சேர்த்திக்கிங்க நான் மைனஸ் டூ சைன் ஃபைவ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் வருங்களா மைனஸ் வருங்களா இங்கே மைனஸ் கீழ் இருக்குது வருங்க மைனஸ் சிக்ஸ் லாக் மால்லஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சருங்க புரிஞ்சுதுங்களா எப்படி பண்ணோம்னு இதில் சய காஸ் எக்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இ பவர் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இந்த மூணு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேங்க சரிங்க அடுத்த சமுக்கு போகலாங்களா மூணாவது சமுக்கு வாங்க சரி வாங்க மூணாவது சம்முக்கு போகலாங்க மூணாவது சம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் எழுதிட்டேன் எங்களுக்கு ஏன்னா டைம் ஆகுது நம்ம வீடியோ அதனால் நான் லேட்டு ஐயனு பேர் வச்சு அந்த கொஸ்டினை எடுத்து அழகாக உங்களுக்கு பண்டி காமிச்சிருப்பேன் நான் இது வரைக்கும் ரெண்டு சம்மில் நான் உங்களுக்கு பண்டி காமிச்சேன் இங்கே டைரெக்டாக பண்ணிட்டேங்க தனித்தனியாக பிரிச்சுமே இன்டகரலுமே டிஎக்ஸையும் தனித்தனியாக பேர் வச்சுட்டு தனித்தனியாக கான்ஸ்டாக வெளியே எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ஆன்சர் மட்டும் எழுதுறேங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா டைம் அவதிமாக ஒன்றுன்னா உங்களுக்கு இங்கே சிரமம் அதனால் நம்ம டேரெக்டாக இது பண்ணலாங்க வாங்க சிக்கன் ஸ்கொயர் எப்பவுமே டுவின்ஸாக தான் வருவாப்பில் இங்கே இது சிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் தான் நமக்கு தெரியும் சிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை ஃபைவ் தெரியாதுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் விஷன் ஒன் பை ஃபைவ் இருக்குதுன்னு நல்லா நம்ம மைண்டில் வரணுங்க சரி ஓகே சிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா யார் சிக்கன் ஸ்கொயர் எப்பவுமே டுவின்ஸ் இதனோட ஃப்ரெண்டோட தான் இருப்பாப்பில் சிக்கன் ஸ்கொயரே இங்கே இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்டு தனியாக தான் இருப்பாப்பில் வீட்டில் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா என்ன வருங்க டேன் எக்ஸ் பை ஃபைவ் மறுபடியும் இதை நினச்சிக்கிட்டு அது ஒரு டைம் எக்ஸ் பை ஃபைவ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் கோஎிஷன் எவ்வளோங்க ஒன் பை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணிடுங்க ப்ளஸ் எயிட்டீன் கான்ஸ்டண்ட் அதை அப்படியே வச்சுக்கிறீங்க காஸ் எக்ஸ்ன்னு நினச்சிட்டு பண்ணுங்க காஸ் எக்ஸா பண்ணால் என்ன வருங்க நம்ம இப்போ தான் ஃபார்முலா லிஸ்ட்டில் பார்த்தோம் மறுபடியும் காமிக்கிறேன் இங்கே இருக்குதுங்க காஸ் எக்ஸா பண்ணால் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னா இந்த காஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு காஸ் எக்ஸ்ன்னு நினச்சிட்டு பண்ணுங்க இதை அப்படின்னா சைன் டூ எக்ஸ் மறுபடியும் இந்த நினச்சது ஒரு டைம் பண்ணிங்கன்னா டிவைடு பை டூ இப்படி வருங்க ஓகேங்களா சரி அடுத்தது ப்ளஸ் டென் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே வச்சுக்கிறீங்க இதை பாருங்கள் சீக்கண்டு டேனு இது சீக்கண்டு எப்பவுமே டுவின்ஸாக தான் இருப்பாங்க ஒரு ஆள் மட்டும் இருக்கிறாப்புல ஃப்ரெண்டோடு இருக்கிறாப்புல அப்படின்னா யார் இருப்பா தனியாக வீட்டில் சீக்கண்ட் எக்ஸ் இருப்பாப்புல அப்படின்னா சீக்கண்ட் இதை எடுத்து அப்படியே எழுதிடுங்க எக்ஸுங்கிறது இதை நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டிவைடு பை இந்த நினச்சிக்கிட்டத எக்ஸ்ன்னு நினச்சிக்கிட்டத ஒரு டைம் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணி டிவைட் பண்ணிக்கோணும் அல்லது எக்ஸ் கோஎிஷனால் டிவைட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லுங்கள் த
சீக் அண்ட் இது கம்பல்சரி பிராக்கெட் போடணுங்க இல்லை மீனிங் மாறிடும் இதுக்கு போட்டாலும் போடலாம் இது தனியாக தான் இருக்குது இதுக்கு போடலினா மீனிங் மாறி போயிரு ஓகேங்களா மறக்காமல் லாஸ்ட்டில் ஐயின்னு இந்த பேர் வச்சதோட ஆன்சர் இது அப்படின்னு முடிச்சிடலாம் சொல்கிறது புரிஞ்சுதுங்களா ஈஸியாக இருந்ததுங்களா சரி அடிச்சம் போகலாங்களா வாங்க அடிச்சம் கீழேயே இருக்குதுங்க பார்க்கலாம் சரிங்க அடுத்த சம்புக்கு எந்த ஃபார்முலானா அந்த லாஸ்ட்டாக ரெண்டு கொடுத்துருந்தாங்களங்க இந்த கரில் ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட்டோட இருந்ததுன்னா சைன் வெர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னு வருங்க அதே மாதிரி ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்ததுன்னா டேன் வெர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி வரும் இந்த ரெண்டுமே கரெக்டாக எக்ஸ் இருந்ததுன்னா எக்ஸ்னு போடுவோங்க இல்லை வேறு இருந்ததுன்னா நினச்சிட்டு பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்த சம் இருக்குதுங்க இந்த சம் பார்க்கலாங்களா அங்கே பாருங்கள் ரூட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு நினச்சிக்கோணும் இதை இது பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினில் இது கரெக்டாக கொடுத்துட்டோம் இது இல்லை இது நயன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் நம்ம எடுத்து பிரித்து தனித்தனியாக இன்டர்வல் போடும்போது இதை நயனை த்ரீனு த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இல்லைங்க அப்படின்னா இது ரெண்டே த்ரீ எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்கிற அப்படி எழுதிக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஃபார்முலா படி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு தான் ஃபார்முலா இருக்குது ஓகேங்களா நயன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு கிடையாது அதனால் த்ரீ எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் டைப்பில் மாற்றி எழுதணும் இப்படி பிரித்து எழுதினீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு மார்க் திருவாங்க ஸ்டெப் மார்க் ஒன் பை அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு தான் நமக்கு இருக்குது ஃபார்முலா இந்த ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு இது டுவெண்ட்டி ஃபைவே நீங்கள் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைண்டில் யோசிச்சு அதை ஃபைவ் எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர்னு எழுதி இது மாதிரி பிரித்து எழுதும்போது எழுதி வச்சுக்கோணும் இப்படி ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம இன்டர்வல் பண்ண போகலாம் இப்போ எயிட்டுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்குட்டு ஒன் பை இதை பண்ண என்ன வருங்க ஃபார்முலா என்னங்க ஒன் பை சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே ஒன்றுங்க பவரில் மைனஸ் போட்டு ஒன்று எக்ஸ் என்னங்க இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் பிராக்கெட் போடலாம் போடலாம் போடாடி தப்பு இல்லை ஓகேங்களா பை எக்ஸ் கோஸ் என்றால் டிவைட் பண்ணணும் இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் இன்டகிரேட்டிங் ஆன்சர் ஓகே அடுத்தது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் வெளியே எடுத்துக்கிட்டு இதை பாருங்கள் ஒன் பை இதை கரெக்டாக நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இப்படி மாற்றணுங்க கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருங்க அதே சைன் இன்வர்ஸ் ஃபார்முலா தான் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுங்க த்ரீ எக்ஸ் டிவைடு பை எக்ஸ் கோஇஃபிஷியன்ட் த்ரீ அடுத்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் கான்ஸ்டண்ட்டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னு வரும் இங்கே எக்ஸுங்கிறது ஃபைவ் எக்ஸ் டிவைடு பை எக்ஸ் கோஇஃபிஷியன்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டண்ட் சி தொகையிட்டு மார்லே சி அப்படின்னு குறிச்சிக்கிறோம் சரி இப்போ அடுத்து கேன்சல் பண்ணுறது பண்ணலாங்களா இது ஒரு டூ டைம்ஸ் அடிக்கலாம் இது ஒரு நயன் டைம்ஸ் அடிக்கலாம் இது ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் அடிக்கலாம் இப்போ இது ஆர்டர் பண்ணி எழுதினீங்கன்னா டூ இன்ட்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஓர் எக்ஸ் ம ப்ளஸ் ப்ளஸ் தானே தெளிவாக பார்த்துக்கங்க நயன் இன்ட்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் அவ்வளோதான் இங்கே சம் புரிஞ்சுதுங்களா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்ததுங்களா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சுதுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்க மறக்காமல் சரி அடுத்த சம் போகலாங்க வாங்க சரி வாங்க ஃபிஃப்த்து சம் லெட் ஐன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பேர் வச்சுட்டுங்க இது ரெண்டு ஃபேமிலி தான் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பார்க்க வேண்டாம் சம் என்றால் சின்னதாக இருக்குதுன்னு இதில் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்கு மோனோ பால்நாமியல் ஈக்வேஷன் அது ஒருபடி கோவை ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு இடத்துல இது மாதிரி சம் நான் வந்ததில்ல இது எப்போவும் போல் இதுக்கு முன்னாடி த்ரீ எக்ஸ் மட்டும் வந்துடா வர அப்போ பார்த்தோம் இப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதை போன சமில் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ இருந்தது இந்த சமில் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு ஒரு மோனோ பால்நாமியல் ஈக்வேஷனில் கொடுத்துருக்குறாங்க அது அதுக்கு என்ன சடங்கு பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி பண்ணால் போதுங்க வேறு ஒன்றும் புதுசாக இல்லைங்க சரி பண்ணலாங்களா ஃபஸ்ட்டு பிரித்து பிரித்து கொடுத்துட்டா கான்ஸ்டன்ட் கே மைனஸ் டோல் எல்லாம் வெளியே எடுத்துட்டேங்க கரெக்டான ஃபார்மெட்டில் இருந்தங்கடி அப்படி எழுதிட்டேன் இது எக்ஸ்ன்னு நினச்சிட்டு பண்ண வேண்டியதாங்க சரி பண்ணலாங்களா அந்த டி கோல்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு இது ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல எக்ஸுங்கிறது இதெல்லாம் சேர்ந்ததாங்க கொஞ்சம் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு போட்டுக்கோணும் இந்த இடத்துல பிராக்கெட் போடலின்னா தப்பாகி போயிருங்க டேன் வர்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் தனியாக
அடுத்த ஸ்டெப் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரு அப்படின்னா டூ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அடுத்தது மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதுதாங்க நமக்கு தேவையான சொல்யூஷன் சொல்கிறது புரிஞ்சுதுங்களா புரிஞ்சுதுன்னா லைக் பண்ணுங்க நம்ம வீடியோவை இது நான் ரொம்ப நாட்களுக்கு யூடியூப்பில் இருந்ததுன்னா பார்ப்பீங்கிறதுக்கோசரம் தான் நான் இது போட்டேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு டைம் நம்ம நடத்திட்டு இருக்கிறது விதவிதமாக மாறுது ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்கு மாறுதுங்க நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் தாங்க இந்த வீடியோ பதிவு பண்ணுறோம் சரி கொஞ்சம் பிடிச்சிதுன்னா லைக் பண்ணுங்க சரி ஓகே தட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ எல்லாம் எடுத்து எழுதிடுங்க இது கரெக்டான ஃபார்முல் இருக்குதான்னு பார்த்துங்க இது மோனோ பால்னாமியல் ஈக்குவேஷன் இதை நினச்சிட்டு பண்ணுறவனுங்க இது ஒன் பை இங்கே பவர் வந்து மைனஸ் ஒன் வருங்க கீழே ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது மேலே போக வச்சுனா எக்ஸ்போர் என் ஃபார்மா யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு இதை நினச்சிட்டு பண்ணுறவனு இதை இ பவர் மூணோ பால் நம்ம லிக்விஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க நினச்சிட்டு பண்ணிக்கலாங்க சரி வாங்க இது இந்த கரல் தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துட்டேன் சரி நம்ம இப்போ எந்த கரல் பண்ண போகலாம் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னேங்க காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன வருங்க ஃபார்முலா இப்போ தான் பார்த்தோம் காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா சைன் எக்ஸு சைன் அப்படின்னா மைனஸ் காசு இந்த ரெண்டுமே இங்கே யூஸ் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் பாருங்கள் இனிமேல் வரும் சரி காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா சைன் எக்ஸு அப்படின்னா சைன் இது எக்ஸுன்னு நினச்சிட்டு அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிங்க மறுபடியும் இந்த நினச்சதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வருங்க எக்ஸ் கோயிஃபிஷன் எவ்வளோங்க கரெக்டாக சொல்ல முடியுங்களா ஒன் பை த்ரீ அதால் டிவைட் பண்ணிடுவோணும் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சது அடுத்து ப்ளஸ் செவன் வெளியே வச்சுக்கிறீங்க ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு நினச்சிட்டு பண்ணுங்கள் ஒன் பை எக்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலாங்க லாக் எக்ஸ் லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் லாக் ஆஃப் மால்லஸ் ஆஃப் டினாமினேட்டர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் இதை நினச்சிக்கிறது ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ன்னு நினச்சிட்டு பண்ண லா ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு தானே சொன்னோம் அப்படின்னா லாக் எக்ஸ் மாதிரி இந்த நினச்சது ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் கோயிஷன்றால் டிவைட் பண்ணிக்கிங்க ப்ளஸ் இதுக்கு வாங்க இ பவர் எக்ஸ்ன்னு நினச்சிக்கோங்க இ பவர் எக்ஸ் பண்ணால் அதே தான் வரும் இங்கே இ நினச்சிட்டு பண்ணுறங்காட்டி அந்த நினச்சது ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி டிவைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நினச்சது இ பவர் எக்ஸ் பண்ணால் அதே தான் வரும் மறுபடியும் இந்த நினச்சது ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் கோயிஃபிஷன்றால் டிவைட் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் சி சரி இது ஆர்டர் பண்ணி எழுதினீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சுங்க இது அடிபட்டு இது ரெண்டு அடிபட்டு இது ரெசிப்ரோக்கல் ஆகி அப்படியே இன்ட்ரூவாக மாறிடும் ஓகேங்களா சரி போல் ஆன்சர் எழுதிடலாங்களா அது அடி கோல்ட்டு சைன் ஆஃப் எக்ஸ் பை த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் இது ரெசிப்ரோக்கலானா ஃபைவ் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான ஐனுடைய தீர்வு அப்படின்னு முடிச்சிடலாங்க சொல்கிறது புரிஞ்சுதுங்களா சரி இப்போ நம்ம எக்ஸைஸ் சம்மெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது எக்ஸாம்பிளில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸை பார்க்கலாங்க போகலாங்களா வாங்க சரி வாங்க எக்ஸைஸில் எக்ஸாம்பிளில் லெவன் பாயிண்ட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட் செம் இன்டகிரேட்டிங் த ஃபாலோயிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸை பொறுத்து தொகையிடுக அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில் அதை லெட் ஐ ஈக்குவல் டு அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறீங்க முதல்ல இது நம்ம சடங்கு முறைகளில் இது முக்கியமானது ஓகேங்களா இது என்னங்கயா சடங்கு நல்லா சொல்கிறீங்க அப்படின்னாலாம் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் அது பண்ணணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க இன்டகரல் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்ன்னு கான்ஸ்டண்ட்டை வெளியே எடுத்து எழுதலாம் இப்போது நம்ம எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்முலா என்ன சொல்லுது எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி தட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் சி ஃபைவ் ஃபைவ் அடிச்சிட்டிங்கன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் சின்னு உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இதுதான் ரெக்வயர்ட் சொல்யூஷன் ஓகேங்களா சரி அடுத்த சம் பார்க்கலாங்களா இதில் ஃபார்முலாக்கள் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நான் சைடில் சொல்லியிருப்பேன் எக்ஸ் பவர் என் என் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றுங்க அந்த இடத்துல ஏன்னா டூ வந்துருக்குது எக்ஸ் பவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் கொடுத்துருக்குறோம் டூ வந்தங்காட்டி இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம் அப்புறம் ஒன் பை எக்ஸ் செவனை வெளியே எடுத்துக்கிட்டு ஒன் பை எக்ஸ்னு பார்க்கணுங்க அப்போ ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் இந்த டூ வெளியே எடுத்துகிட்டு ஒன் பை ரூட் எக்ஸ்னு பார்க்கணும் டூ ரூட் எக்ஸ்ன்னு வருங்க இது டேரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுங்க புக்கில் கொடுக்கல இது கொஞ்சம் நினைவில் வச்சுக்கோங
இப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்க ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸஸ் க்யூப் பை எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு பை ஒன் இருக்குங்க இந்த இடத்துல இன்ட்ரூ பண்ணுவோம் அது போட வேண்டியது இல்லை சரி மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஜீரோ இந்த இடத்துல எக்ஸ் பவர் ஜீரோன்னு ஆப் வச்சிட்டிங்கன்னா எக்ஸ் பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் என்ன வந்துடுங்க எக்ஸ்னு ஆயிரும் பை எக்ஸ் கோவிஷன் ஒன்று ஓகே அடுத்தது இந்த செவன் அப்படியே வச்சுக்கிறீங்க ஒன் பை எக்ஸை பண்ணிங்கன்னா லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் பை ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் எக்ஸை பண்ணிங்கன்னா டூ ரூட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இப்போ இதை ஆர்டர் பண்ணி எழுதிட்டிங்கன்னா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடச்சிருங்க என்ன வருங்க ஃபைவ் பை த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கியூப் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் லாக் மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ரூட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான சொல்யூஷனுங்க சரிங்க அடுத்து மூணாவது சம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் நான் ஒரே லேட் ஐயின்னு பேர் மட்டும் எங்கேன்னு வச்சுருக்கிறேன் இதை நான் டேரெக்டாகவே போடுறேன் உங்களுக்கு திறமை இருந்ததுன்னா நான் பண்ணுறாப்பில் பண்டிப்பாருங்க ஃபஸ்ட் நான் பிரித்து கொடுக்கணுங்க அதை பண்ணிடுவோன்னே ஏன்னா அதுக்கு மார்க் இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணி காட்டணும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு டுவெல்த்து போனீங்கன்னா அது டேரெக்டாக போடலாம் அங்கே மார்க் இல்லை உங்களுக்கு ஓகேங்களா இது எழுதும் போதே உங்களுக்கு எந்தெந்த ஃபார்முலா மைண்டில் வரணும் மைண்டு மேப்பில் தானாக உதைக்கணும் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா இது டுவின்ஸ் ஃபார்முலா ப்ளஸ் இது ஒரு டுவின்ஸ் ஃபார்முலா கொஸ்டின் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு மைண்டு நினைவுகளில் அப்படியே வரணும் எழுத எழுதவேன் உங்களுக்கு சரி வாங்க இப்போ ஃபார்முலாவுக்கு போகலாங்களா சரி இப்போ டூ கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சுக்கிறீங்க காஸ் எக்ஸை பண்ணால் என்ன சைன் எக்ஸை பண்ணால் என்னென்னு தெளிவாக வச்சுருக்கணும் காஸ் ஆல்ரெடி வந்துருக்குதுங்க ஓகேங்களா இன்டகிரேஷனில் சைன் அப்படினா மைனஸ் காசும் காசை பண்ணால் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸு வரும் அப்படின்னா இங்கே காஸ் எக்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் கோவிஷன் ஒன்று தாங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் தான் வருங்க பை எக்ஸ் கோவிஷனால் டிவைட் பண்ணிக்கிற ஒன்று மைனஸ் ஃபோர் வெளியே வச்சுக்கிறேங்க சைன் எக்ஸை பண்ணால் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் பை ஒன் வருங்க இங்கே எக்ஸ் கோவிஷன் வந்து ஒன்று நம்ம போட மாட்டோம் ப்ளஸ் ஃபைவு இன்ட்டு சீக்கன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் இது ஒரு டுவின்ஸ் இதனுடைய ஃப்ரெண்டு தான் ஆன்சராக வருவாப்பில் அப்படின்னா டேன் எக்ஸு இங்கே எக்ஸோட கோவிஷன் ஒன்று அதனால் பை ஒன்றுன்னு போடுவோம் நீங்கள் போடாட்டி தப்பு இல்லைங்க ப்ளஸ் கொசிக்கன் ஸ்கொயர்டு கொசிக்கன் ஸ்கொயர்டு எப்பவுமே நெகட்டிவ் கதாவை பார்த்துறோம் அப்படின்னா மைனஸ் காட்டெக்ஸுங்கிற ஃப்ரெண்டு வருவாப்பில் நெகட்டிவோடு வருவாப்பில் அதை தெளிவாக ஃபார்முலா நான் வச்சுங்க ப்ளஸ் சி இங்கே பை ஒன்று இங்கேயும் இருக்குதுங்க இப்போ ஆர்டர் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா டூ சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆயிருங்க ஃபோர் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டேன் எக்ஸ் மைனஸ் காட் எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் தொகையீட்டு மார்லி சி அதை போட்டுக்குங்க அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சது எக்ஸாம்பிளில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாயிண்ட் எயிட் முடிஞ்சதுங்களா அந்த எக்ஸைஸில் அடுத்து லெவன் பாயிண்ட் நைன் ஒன்றே ஒன்று லாஸ்ட் இருக்குதுங்க அதோட வீடியோவுக்கு முடியுதுங்க வெயிட் பண்ணுங்க அதை பார்த்துடலாம் சரி வாங்க எடுத்துக்காட்டு பதினொன்று புள்ளி ஒம்பதை பார்க்கலாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ரோம லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அது ஐயின்னு பேர் வைக்கிறீங்க அப்படியே மொத்தம் மூணு ஃபேமிலி கொடுத்துருந்தாங்க மூணு எஃப்ஆஃபெக்ஸ் ஜிஆஃபெக்ஸ் ஹெச்ஆஃபெக்ஸ் ஆட்டு கொடுத்துருந்தாங்க இதை ஒன்றாக கொடுத்துருந்தாங்க பேர் வச்சுக்கிறீங்க எங்கேன்னு கான்ஸ்டன்ட் தூக்கி வெளியே போடுறீங்க இது கரெக்டான ஃபார்மெட்டு இல்லை இது மேலே ஒன் போய் நீங்கள் ஒரே ஸ்டெப்பில் எழுதியிருக்கலாங்க அதாவது ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஓல் பவர் மைனஸ் டூன்னு எழுதியிருக்கணுங்க ஏன்னா அது ஒரு ஸ்டெப் நான் எழுதி காமிக்கலான்னு அப்படியே எழுதிட்டேங்க இப்போ இது மாதிரி நீங்கள் எழுதணும் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஓல் பவர் மைனஸ் டூ எனக்கு இது என் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றுனா எக்ஸ் ஃபோர் என் ஃபார்முலாவை போடலாம் அப்படின்னு உங்கள் மைண்டில் வரணுங்க ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு இன்டகரல் ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இது ரெண்டே ஒன்றா பார்க்கணும் இங்கே பவர் ஒன்றில் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் பை எக்ஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறோம்னு மைண்டில் வரணுங்க ப்ளஸ் இன்டகரல் இ பவர் எக்ஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி டிவைட் பண்ணுறோம்னு ஞாபகம் வரணும் சரி இப்போ பண்ணலாங்களா டூ இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு இது எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்முலாவை போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் பவர் என்னென்னு நினச்சிட்டு பண்ணுறீங்க இங்கே எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிருங்க சொல்ல முடியுங்களா என்ன வருங்க எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ கொடுத்துருக்குதுங்க மைனஸ் டூனா இது ப்ளஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஒன் பை மைனஸ் டூ ப்ளஸ்
16 into e power x in answer to 4x plus 3 up here we're going to divide by 4 plus c if it is a lot of money not it's a the 4 all the idea 3 times either 2 times a deal either 4 times a deal I'm not going to answer in the minus into plus minus 3 divided by the kill pang on the now for x minus 5 I ring a power one I read the bracket for on a similar there you go plus 2 into log of 3x plus 2 okay in lot of the plus 4 into e power 4x plus 3 the 4 that is similar for I ring a plus c Danga Namakitavian answer. Either Nabo China Matrangal Padir Nanga, Ada the Napath is imposing the other go book four x minus five old power three in the Gutrupa. The other three then go book of Gutrupanga, a tune which to port in there. Okay, in law, tune editor, the Abdia board comes again, three in which in a three in the Namala Umbo, minus three airing, I know minus two by minus two over a pen airing. Answer la 4x minus 5 whole square and we're going to change the change. Okay, I'm going to put ring la. Sorry, okay. Added some polang last is some. It's on a video. Murida, Aramaner and a period. And you can count circling the over excess. Murida, what will I put the mechan and ring? Sir, wrong. It's a constant to you. Very early. The DX of Pirsi could the end of the family. Kimmer simple and other good to the grang. And I'm sorry, governing on a little top and dear wing. Sir, 15 very of a screen. Either one by root x in the good to run all about the one minus x square to go to clear root on that top and you can the farm of wearing a one minus x square la good clean a root or mono polynomial could go to bracket board back on up now one by root x formula use fund on in the mind la thorn rear con in our other mr the card the question at the mother to go in your adverse friend is a in the number in your pot at the end of the end of the end of the end Motel of England friends and where on the ground they may either Mariana being a negative sign or their pange negative quota. Yes, to travel there is in law. I've been in the answer to the both positive and plus port law. Elena, meaning a negative sting of bracket port at the end of minus into minus plus in order to claw. So to the breathing land and that's a conjunct of a single pendulum. Sir Wang answer for a one by root x upon not two root x the brain and see the beer the green divided by x coivis and. So, what is the one by root x up and two root x up here in the box up here to be hearing a marine the nanosecure to the x in and see the time differentiate when you divide money in it okay in law other than the minus eight up in a bdf is going to either integrate but now you are we're wrong at two in slow or all the world of play are we're all of the not the bracket put a minus quota which are popular who seek and the x singer is up here in and a step under okay in law Cosecant is up here to the lang a minus order power two in slow or all of the other divide by an anasicate the four x plus two a differentiate pending now four wearing a little divide pending plus c the order pending other than a mudging a decal that is to cancel a china adds to order pending other than a mudging a night they are seen a three times either they are seen a two times a number of cancer a equal to three into two six root five x minus four minus into minus plus 2 cosecant x in that the 4x plus 2 no good to the ground plus integrating constant of the in a voting now I'm a good day we are on a answer get a string a people now but no method again will put into the non-ing it has some good thought in the more a and it's the pandra some of it I'm in a photo much doing a little in a formula will mean of under the brain over time so I'm not x power n formula therinjiru koonu ngaya one randa avadu x power n formula eppa use pandu onu apdi use pandu mudiya adarathil enda formula use pandu onu thiliwa nabukithil vetsiru koonu udharandu x power n formula ava n not equal to minus 1 na irundha amattu nda use pandu onu apdi minus 1 vandhu dhina 1 by x in nana sittu 1 by x up anninga log of denominator varum apdi ni ngeradha nabukithil vetsiru koonu at the e power x at the time and all are they the one by root x up and not two root x up being as an arbitral which are going to edit the formula and the dina sign up and now minus cos x cos x up and in a plus sin x secant squared and cosecant squared to win sata were wrong and your friend order were wrong as secant squared and the positive kata padram cosecant squared and caught to one thing negative were wrong 
அப்புறம் ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா டென் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு நீங்கள் ஃபார்முலாக்களை ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக அந்த எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு புரியும் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க வேறு யாருக்கு ஷேர் பண்ணாதீங்க எப்பவுமே ஃபஸ்ட் குரூப் படிக்கிறவங்க கொஞ்சம் பொறாமை எண்ணம் கொண்டவர்களாகத்தான் இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கூடாது நாம் பெற்ற அறிவு நம்மோட தான் இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க அப்படிப்பட்ட நிதில் இருந்தால் நானும் இருந்தேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் குரூப்புங்காட்டி அப்படி இருந்தால் தாங்க ஆக பழைக்க முடியும் ஏன்னா எல்லாமே தாராள பிரபுமார சொல்லிடக்கூடாது சரி ஓகே வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கமெண்ட் கீழே ஏதாச்சு கருத்துக்கள் இருந்ததுன்னா தெரிவிங்க மாற்றிக்கிறோம் அடுத்த டைம் ஓகே இன்று ஒன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது ஓகேங்களா புத்தாண்டு அன்னைக்கு மாலை நான்கு மணி இருக்குங்க அப்போ தான் இந்த வீடியோ போட்டேங்க நன்றிங்க மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கலாம் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸசைஸாக பார்ப்போம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம வீடியோ சம்மந்தமான தொடர்ச்சியான வீடியோக்கள் அடுத்த அடுத்த வீடியோக்களில் கொடுத்துருப்பேங்க நன்றிங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் புதுசாக வந்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க இந்த பட்டன் நன்றிங்க அடுத்த வீட